வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப அரைச்சுவிட்ட பலாக்கா குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மாதிரி மூணு பலாக்கா எடுத்திருக்கேங்க இது வந்து நல்லா கையில எண்ணெய் தடவிட்டு தாங்க நம்ம கட் பண்ணணும் ஏன்னா இதுல பால் எல்லாம் பிஞ்சா இருக்கிறதுனால வடியும் அது நம்ம கையில பிசு பிசு நொட்டிக்கும் எக்ஸ்ட்ரா டிஷு பேப்பர் வச்சுக்கணுங்க அந்த பால் எல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு பாருங்க பலாக்கா இந்த மேல் தோலை இந்த மாதிரி நம்ம லேசா கட் செய்து எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி கட் செய்யும் போது லேசா பால் வடியும் அப்ப துடைச்சுக்கணுங்க இந்த டிஷு பேப்பர்ல துடைச்சிட்டு நம்ம கட் செய்துக்கணும் கையில எண்ணெய் தடவிக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி மேல் தோல் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் இந்த பச்சையா இருக்கிற பலாக்கா மேல் தோல் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் இப்ப கட் செய்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி கட் செய்துட்டு இதுல லேசா தாங்க பால் வடியுது இப்படி லேசா நம்ம இந்த டிஷு பேப்பர்ல துடைச்சிக்கலாம் பாருங்க இந்த மேல் பகுதியை நம்ம கட் செய்து எடுத்துடலாம் இப்ப இத சின்ன சின்ன துண்டுகளா கட் செய்து தண்ணியில போட்டு வச்சிடலாம் இப்ப பலாக்கா கட் செய்து தண்ணியில போட்டு வச்சுட்டங்க இது அரை உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இது கூட எக்ஸ்ட்ரா எழுவத்தஞ்சு கிராம் உருண்டை மல்லி தனியா பத்து டு பன்னெண்டு எண்ணெய் வரமிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு பெரிய துண்டளவு பாருங்க இந்த துண்டளவுக்கு பட்டை இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் எண்ணெயில வறுத்து நம்ம மசாலா காரைப்பங்க இதுல ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தாளிக்க நம்ம நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் தேங்காய் ஆயில் இதை எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் இப்போ வந்து கடலெண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளுக்கு சரியா இருக்கும் தாளிக்க கடுகு அரைச்சி விடுறதுக்கு ரெண்டு சில் தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க தனியா தேங்காய் அரைச்சி வச்சுக்குவோம் இந்த மசாலாவெல்லாம் வதக்கி அரைக்கும் போதுங்க வெங்காயம் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதே மணிக்கு இந்த மசாலா கூட அரைச்சி வைக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது கூட தாளிக்க கருவேப்பில தட்டி வெங்காயத்தை தட்டி வதக்குவங்க தாளிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் கடைசியா நம்ம குழம்பு கொதிக்கும் போது கட் செய்து போடுறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் இப்ப ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் விட்டுருக்கங்க இதுல பட்டை கிராம்பு சோம்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம் மிதமான தீச்சூடு வச்சுக்கணுங்க இதுல உருண்டை மல்லி சேர்த்து வதக்கிடலாம் இது கூடவே சீரக மிளகும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் இப்ப பன்னெண்டு வர மிளகா சேர்த்திருக்கேன் இது நல்லா வறுபடட்டும் இப்ப மசாலா பொருள் எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இது தட்டுக்கு மாத்தி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா சூடு ஆற வச்சிடலாங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இதுவும் ஒரு தட்டுக்கு மாற்றி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பலாக்கா வேக வைக்க தண்ணி விட்டுருக்கங்க இப்போ நம்ம கழுவி பலாக்காவை ஒரு முக்கா பதத்துக்கு வேக வச்சிடலாம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அரை உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இது கூட மஞ்சள் தூள் அரை உப்பு மட்டும் போட்டு வேக வச்சுக்கிட்டா போதும் தக்காளி பொடிப்பொடியாக கட் செய்து வச்சாச்சுங்க சின்ன வெங்காயத்தை ஒன்றா ரெண்டாக தட்டி வச்சுட்டேன் தேங்காய் வந்து அரைக்கிறதுக்கு தனியாக கட் செய்து எடுத்து வச்சுட்டேங்க இப்போ மசாலா பொருள்லாம் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு இதை நல்லா அரைச்சிட்டு இது கூட வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க இந்த மசாலா பொருள் அரைக்கிறது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மசாலா பொருள் போட்டு அரைச்சிட்டுங்க இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மசாலாவை நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சுங்க இது கூட வெங்காயத்தை சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மசாலாவை நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சாச்சுங்க அதே மாதிரி தேங்காய் ரெண்டு சில நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பலாக்கா வந்து முக்கா பதத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணியை வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கணுங்க கடுகு வெடிச்சோடனே வெங்காயத்தை தட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம் இது கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிதமான தீச்சூடு வச்சு இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாடை போயிடுச்சுங்க இப்போ வேக வச்சிருக்கிற பலாக்காவை இது கூட சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க இப்போ அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை இது கூட சேர்த்திக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மசாலா அரைச்சி விட்டது கூட தண்ணி தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் 
இப்ப மசாலாவை கலந்து விட்டுங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்ப இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குங்க இப்ப நம்ம கட் செய்து வச்சிருக்க தக்காளியும் சேர்த்திக்கலாம் வதக்கியும் சேர்த்திக்கலாங்க குழம்பு கொதிக்கும் போது சேர்த்திக்கலாம் இப்ப இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி விட்டதை கடைசியா ஊத்திக்கலாம் இப்ப மசாலா அரைச்சி விட்டதெல்லாங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதோட பச்சைவாடை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப தேங்காய் அரைச்சி விட்டதை சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி விட்டது ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதுங்க தேங்காய் விருப்பப்பட்டு அரைச்சி விட்டுக்கலாங்க ஒரு சிலருக்கு தேங்காய் அரைச்சி விடுறது பிடிக்காது அவங்க வந்து தேங்காய் அரைச்சி விடாமலும் செய்துக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டுங்க அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ மல்லித்தலையை சேர்த்து நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆப் செய்துட்டுங்க இப்போ சூப்பராக சுவையான அரைச்சி விட்ட பலாக்கா குழம்பு நம்ம செய்துட்டுங்க இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி சாப்பாடு கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் பல சமையல் குறிப்புக